हेलो एवरीवन वेलकम टू एनएस एजुकेशन मध्य प्रदेश कंप्लीट जीके सीरीज का एक और पार्ट आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर सिक्स ही होगा और इसमें हम मध्य प्रदेश के जो प्रसिद्ध नगर हैं या स्थल हैं उनके उप नाम के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि उनको और किस नाम से बुलाया जाता है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मध्य प्रदेश का करंट आउटलुक नहीं लिया है तो इसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं इसके अलावा ये जनवरी का है मैं और बाकी मई माह का और अप्रैल माह पे अभी काम कर रहा हूँ जल्द ही आप तक लेके आऊँगा इसके बाद फिर हम मार्च और फेब का भी लेके आएंगे और इसके अलावा हमारा एन का जो सारे क्लास एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का बायोलॉजी का ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी आपको प्रिंट कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी मिलेगी और आपको इसमें एड्रेस देना होगा और बुक करना होगा ये सारी जो लिंक हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम यहाँ पे हम बात करें जो सबसे पहले नंबर आता है यहाँ पर उज्जैन का जो उज्जैन है मंदिरों और मूर्तियों का नगर कहलाता है या तो इसको कहते हैं मंदिरों का नगर ठीक है या फिर इसको कहते हैं मूर्तियों का नगर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है और मूर्तियों का नगर भी इसको कहा जाता है इसके अलावा उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है महाकाल की नगरी एकमात्र इसका जो सॉरी ज्योतिर्लिंग है उसके कारण इसको कहा जाता है जबलपुर की बात करें तो संगरमरमर की नगरी इसको कहा जाता है संगमरमर क्योंकि यहां पर होता है इसलिए इसको संगरमरमर की नगरी कहते हैं इसके अलावा भेड़ाघाट जो है वो संगमरमर की चट्टानों के कारण आपका फेमस है ठीक है और भेड़ाघाट आपका किसमें जबलपुर में ही आता है भिंड मुरैना को बागियों का गढ़ कहा जाता है खजुराहो जो है इसको शिल्प कला का तीर्थ कहा जाता है शिल्प कला का तीर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिल्प कला के हिसाब से यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं उनमें शिल्प कला बहुत अच्छी बनाई गई है और बहुत अलग अलग काफ़ी मंदिर हैं अभी करीब 25 के आसपास मंदिर यहाँ पर बचे हुए हैं तो सब में शिल्प कला का आज एक से बढ़ एक नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है भीम का जो है आपका रायसेन में यहाँ पर बात करते हैं शैल चित्रकला के लिए और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है सांची की अगर बात करते हैं तो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी इसको कहा जाता है इंदौर जो है इसको मिनी मुंबई कहा जाता है सिवनी जो है इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है लखनऊ कहने का रीजन क्या है ये आप जान लें एक्चुअल में वैसे तो अलग अलग नेट पे देखते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें मिलती हैं लेकिन एक मेन इसका कारण है यहाँ की तहजीब जो तहजीब है वो लखनवी लखनवी नहीं बोलना चाहिए लखनऊ की जैसी यहाँ पे जो तहजीब है नवाबों के जो बोलने का तरीका होता है ठीक है ना उस तरीके की यहाँ की तहजीब जो है हालांकि अब उतना ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है लेकिन इसलिए इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है बालाघाट जो है यहाँ पे मैगनीज सबसे अधिक होता है देश का सबसे अधिक मैगनीज बालाघाट में ही होता है मध्य प्रदेश का तो सबसे अधिक होता ही है तो ये मैगनीज के कारण इसको मैगनीज नगरी कहा जाता है मैगनीज दूसरे नंबर पर होता है आपका छिंदवाड़ा में ध्यान रखें ये दो जिले जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैगनीज होता है फिर हम बात करते हैं कटनी की कटनी में चूना सबसे ज्यादा होता है जिसके कारण इसको चूना नगरी कहा जाता है मांडू जो है इसको आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय इंग्लिश में कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय फिर आपका मालवा मालवा को कहा जाता है गेहूं का भंडार क्योंकि गेहूं जो है यहां पर सबसे अधिक होता है ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है क्योंकि तानसेन का जन्म जो है यहीं पर हुआ था तानसेन समारोह भी ग्वालियर में ही होता है मेहर जो है मेहर घराना के कारण इसको संगीत नगरी कहा जाता है शारदा का मंदिर है शारदा माता का मंदिर भी यहाँ पर है जिसके कारण भी ये फेमस है वो तो मेहर को संगीत नगरी कहा जाता है भोपाल को झीलों की नगरी यानी सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है सिटी ऑफ लेक्स पचमढ़ी जो है इसको पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है ठीक है हेवंस ऑफ टूरिस्ट पीथमपुर की बात करते हैं तो इसको भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है कहाँ पर है धार जिले में है पचमढ़ी आपका होशंगाबाद जिले में ठीक है मेहर जो है आपका कहां पर किस जिले में आता है मेहर जो है आपका इस सतना जिले में आता है ध्यान रखें सतना जिले में आता है उज्जैन उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि भी कहा जाता है ठीक है मंगल ग्रह की जन्मभूमि इसके अलावा पवित्र नगरी भी इसको कहा जाता है इसके अलावा आपको एक और चीज पता होना चाहिए चित्र सतना में स्थित चित्रकूट जो है इसको पवित्र नगर घोषित किया जा चुका है ठीक है ये भी याद याद रखें पवित्र नगर चित्रकूट को घोषित किया जा चुका है इंदौर जो है इंदौर को अहिल्या नगरी के आ, नगरी कहा जाता है और ये जो अहिल्या थी उनके कारण इसको कहा जाता है होलकर साम्राज्य जो था उसकी एक रानी थी उसके कारण कहा जाता है भोजपुर का जो मंदिर है इसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है ठीक है क्योंकि यहां पर जो शिवलिंग है वो शिवलिंग बहुत ऊंचा शिवलिंग जो है वो बनाया हुआ है सबसे बड़ा शिवलिंग है देश का ठीक है इसलिए इसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है फिर आपका ग्वालियर ग्वालियर को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है यहाँ इससे जो किला है उसको जिब्राल्टर कहा जाता है किलों का रत्न कहा जाता है बुरहानपुर जो है एक गजेड़ियों का स्वर्ग है ठीक है इसको कहा जाता है गंजेड़ियों का स्वर्ग खंडवा खरगोन जो है इनको सुनहरे जिले कहा जाता है बेतवा नदी जो है
ठीक है ना पॉल्यूशन के कारण इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है क्योंकि बेतवस पॉल्यूटेड काफी पॉल्यूटेड है ठीक है शिप्रा जो है इसको मालवा की गंगा कहा जाता है ठीक है और रीवा जो है वो सफेद शेरों की भूमि इसको कहा जाता है इंदौर की अगर बात करें तो ये महिलाओं की नगरी कहा जाता है इसको मांडू की बात करें तो इसको भी महिलाओं की नगरी कहा जाता है काफी महल यहाँ पे कई बार वीडियो में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं देखिए एम जीके जो है हमारा इसकी पूरी प्ले है आप पूरी प्ले इसको देख सकते हैं आपको प्रीवियस वीडियोज जो मिलेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव वाली एक सीरीज थी जिसमें हमने व्यापम के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सीरीज बनाई थी करीब पांच के आसपास उसमें प्रश्न मैंने डिस्कस किए थे लेकिन पांच प्रश्न डिस्कस किए होंगे करीब पांच हजार फैक्ट्स के साथ कम से कम तो इनको आप जरूर देखें फिर हम बात करते हैं धार की तो धार को भोज नगरी कहा जाता है राजा भोज के कारण ठीक है राजा भोज ने मतलब यहां पर शासन किया था जिसके कारण इसको भोज नगरी या धारा नगरी भी कहा जाता है पहले इसको धारा ही बोला जाता था फिर ये धारा से धार हो गया फिर बात करते हैं हम खरगोन की तो खरगोन जो है इसको नवग्रह की नगरी कहा जाता है नवग्रह की नगरी तो ये पूरे थे मध्य प्रदेश के अलग अलग नगर और उनके उपनाम तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें वीडियो को और शेयर करना ना भूलें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप या फेसबुक पे ग्रुप्स बहुत सारे हैं उनके आप जुड़ के इनको शेयर कर सकते हैं थैंक यू